എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അക്വാപോണിക്സിൽ ചെറിയ രണ്ട് ഗ്രോബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഗ്രോബ് ഇട്ട് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചെടികൾ നടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നടാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് രാമച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇത് കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ പുതിയ ഇലയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ വേലും വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ മുകളങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരെണ്ണം നട്ട് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റാണ് പുതിയന പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്ത ഇത് രണ്ട് തൈ അത്ര നല്ലതല്ല ഒരു തൈ മാത്രമേ നല്ലതുള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നട്ട് നോക്കാം ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ വരണുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെടി അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ ഗ്രോ ബഡിൽ നടേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഗ്രോ ബഡിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രോ ബഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോ ബഡിൻ്റെ ഈ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴത്തായിരിക്കണം വെള്ളം ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിലെങ്കിലും മേളിൽ മെറ്റൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രോ ബഡിനകത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ആൽഗാസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആൽഗ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രോ ബഡിൽ അതങ്ങ് സ്പ്രെഡായി ഒരു ചെളി പോലെ ഈ മെറ്റലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലെല്ലാം അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്ലോ ബ്ലോക്കാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം ഒരു ഒരിഞ്ച് കനത്തിലെങ്കിലും വാട്ടർ ലെവലിന് മേലെ ഇതിനകത്ത് മെറ്റിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും അതിനകത്തേക്ക് ലൈറ്റ് വീഴില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്രോ ബഡ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് വരെ നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നര ഇഞ്ച് മതിയാവും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെടി നടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നടണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം തക്കാളി നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റുക അതിൻ്റെ ട്രേ എന്ന് ഊരിയെടുത്തു ഇനി ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേര് പോകാതെ ഇതിൻ്റെ ഈ മണ്ണ് മുഴുവൻ കഴുകിക്കളയണം എന്നിട്ട് വേണം അക്വാപോണിക്സിൽ നടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ വേര് പോകാതെ നോക്കാം മണ്ണെല്ലാം കഴുകിക്കളയാം അപ്പോൾ ഇത് പതിയെ തുറന്ന് വേരൊന്നും പൊട്ടരുത് അപ്പോൾ മണ്ണിങ്ങനെ ഉതുന്നങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും പിന്നെ ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് അത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഗ്രോ ബഡിൽ ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ വേര് മാത്രമായി ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രോ ബഡിലേക്ക് നടാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രോ ബഡിൽ കല്ല് ഈ മെറ്റിലൊന്ന് മാറ്റുക അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയാണ് ഇവിടെ നടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേര് വെള്ളത്തിലേക്ക് നിൽക്കണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തണ്ടുഭാഗം വെള്ളത്തിൽ മുട്ടരുത് ആ ലെവലിൽ വേണം നടാനായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ വേര് കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളത്തിലാണ് നല്ല തണ്ട് വെള്ളത്തിൽ നനഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിനി സൈഡിൽ നിന്ന് മെറ്റലെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ബഡിൽ ചെടി നടേണ്ടത് അതിൻ്റെ വേറെ വെള്ളത്തിലും വെക്കാവുള്ളൂ തണ്ട് കഴിയാവുന്നതും വെള്ളത്തിൽ മുട്ടരുത് ആ ഒരു ഇതിൽ വേണം നടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മൾ നട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തക്കാളിയും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നടാം ഗ്രോ ബഡിൽ ചെടി നടുമ്പോൾ കഴിയാവുന്നതും ഒരു വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ നടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം നട്ട ഉടനെയുള്ള ശക്തമായ വെയിൽ ചിലപ്പോൾ ചെടി വാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മഴമറയുടെ അകത്തോ പോളി ഹൗസിനകത്തോ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാതെ പുറത്ത് നടുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്ത് നടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം രാവിലെയൊക്കെ നട്ടാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല വെയിലായിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും ചെടിയൊന്നും വാടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി നല്ല ക
പുതിയ ഒരു ലീഫി വെജിറ്റബിൾ പോലത്തെ സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കും അക്കോപ്പോണിക്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പുതിയ നമ്മൾ പുതിയ നട്ടു ഇനി നമുക്ക് രാമച്ച നടാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നടാനുള്ള ചെടികളെല്ലാം നട്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തക്കാളി ഇവിടെ ഒരു പുതിയന പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തക്കാളി നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് രാമച്ചം പിന്നെ ഒരു പുതിയന ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നട്ടത് ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചീരത്തൈ പിടിച്ചു വരുന്നത് കാണാം ഇത് ഞാൻ നട്ടതല്ല പക്ഷേ എപ്പോൾ എങ്ങനെയോ ഒരു അരി വീണിട്ട് അത് കിളിത്ത് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ചീരാരിയുടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കണം എത്രത്തോളം പിടിക്കുമെന്നറിയില്ല എങ്കിലും നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചീര നിപ്പുണ്ട് അതപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൂവെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് അരി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആ അതാ ഇതിൽ മൂത്ത അരികളുണ്ട് നമുക്കിതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ അരികളെടുത്തിട്ട് അക്വാപോണിക്സിൽ അഗ്രോ ബെഡിലിടാം നമുക്ക് ഇത്രയും ചീരാരി കിട്ടി കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് ഈ മേളത്തെ ഗ്രോബഡിൽ പതിയെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സിൽ ഗ്രോബഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെടി നിരണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന